ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടി എമ്മിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു വെച്ച് തുടങ്ങിയതിൽ നിന്നും തുടർന്നു വരുന്ന കുറച്ച് ക്ലാ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോജിക്കൽ ടാഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ടാഗ് എച്ച് ടി എമ്മിലെ ടാഗുകളെ നമുക്ക് രണ്ട് തരം രണ്ട് വിധത്തിലായി തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ലോജിക്കൽ ടാഗ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ടാഗ് എന്താണ് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ടാഗ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ടാഗ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോജിക്കൽ ടാഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ലോജിക്കൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസൈനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിലെ ബ്രൗസറിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോജിക്കൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും പല ടാഗുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ ലോജിക്കൽ ടാഗ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രൗസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ബ്രൗസറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാ റിസൾട്ടിനേക്കാൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ടാഗിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഒന്നും കൂടി അധികം ഫിസിക്കൽ ടാഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലോകി ലോജിക്കൽ ടാഗിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരിക അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് മറ്റു പല വെബ്സൈറ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ബ്രൗസർ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒരു പ്രത്യേക അൽഗോരിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സെർച്ച് എൻജിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെർച്ച് എൻജിനുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകളാണ് ലോജിക്കൽ ടാഗ് ലോജിക്കൽ ടാഗിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ലോജിക്കൽ ടാഗിൽ വരുന്നൊരു ടാഗാണ് സ്ട്രോങ് ഇത് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കണ്ടൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ടൊന്ന് ബോൾഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോൾഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ട്രോങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബോൾഡിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് മറ്റു റിസൾട്ടുകൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൗസറും ഈ സ്ട്രോങ് നിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈനിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ലോജിക്കൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസർ അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിനെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇതിലെ കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എഡിങ്ങുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോജിക്കൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ടാഗ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്നൊരു ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ് പോലെ തന്നെ മറ്റു ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു ചില ടാഗുകളാണ് ഇ എം എന്ന ടാഗ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പാം സ്പാം എന്ന ക്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവ് എന്ന ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ക്ലാ ലോജിക്കൽ ടാഗിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടാഗുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് എനു അതുപോലെ തന്നെ സ്പാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിവ് ഇത്രയും ടാഗുകളാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ ടാഗുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് തുടർന്ന് ക്ലാസ് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ ടാഗുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ടാഗ്
ഓക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ടാഗുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ടാഗിനാണ് അതായത് ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ടാഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാവും ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ ടാഗിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടാഗുകളും ഫിസിക്കൽ ടാഗുകളിലാണ് ഫിസിക്കൽ ടാഗിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ബോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇറ്റാലിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫിസിക്കൽ ടാഗിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അണ്ടർലൈന് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ടാഗിൽ മറ്റൊരു ടാഗാണ് ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ടാഗിൽ മറ്റു പല ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പല ടാഗുകളും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ടാഗിനെ കുറിച്ച് ഫിസിക്കൽ ടാഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് എച്ച് ടി എം എല്ലിലെ ടാഗുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ലോജിക്കൽ ടാഗ് രണ്ടാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ടാഗ് ലോജിക്കൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസൈനിങ്ങിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ബ്രൗസറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനെയോ മുന്നിൽ കണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടാഗിനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എച്ച് ടി എമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകളെയും അടിസ്ഥാനം ഫിസിക്കൽ ടാഗിലാണ് അതായത് ഡിസൈനിങ്ങിനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ടാഗുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈന് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്